students hello how are you i am so i have great pleasure in presenting this video about the 12 forms of tense there are 12 forms of tenses that is simple present in present tense we are having four forms simple present present continuous present perfect present perfect continuous similarly in past tense simple past past continuous past perfect past perfect continuous similarly in future tense simple future future continuous future perfect future perfect continuous so these 12 forms if you are, if you are able to master you can have a fundamental knowledge of grammar neenga nalla english vandringa nalla grammatical ah thappulam pesu so in the in the pannand vadivangala namba ana ipo vandu ungalku expose pandren ah இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிள் பிரசன்ட் பாக்குறோம் பிரசன்டென்ஸ்ல முதல் வகை வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் ஹி ரைட்ஸ் எ லெட்டர் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் தேர்ட் பர்சன் சிம்பிளர்ல சப்ஜெக்ட் வந்ததுன்னா அதாவது ஹி ஹி இட்டுக்கு மட்டும் அந்த வேர்ட் போர்ட எஸ் சேரணும் ஸோ இங்க மிக தனியா அந்த இதுல டைப் ஆயிருக்கு ஹி ரைட்ஸ் அந்த டீயோட அந்த இ அந்த அடுத்த லைன்ல எஸ் வந்துருக்கு பாருங்க ஸோ இட் ரைட்ஸ் எ லெட்டர் ஸோ அதே மாதிரிதான் இப்போ வந்து பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கிறான் முதல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா அவன் எழுதுறான் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸா தொடர்ச்சியா செய்யற ஒரு காரியத்தை தான் நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்றோம் ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து நீங்க வந்து அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் Yeah, present perfect. He has written a letter. Yes, written a letter. He has written a letter. He has written a letter. He has written a letter. So, in the present tense, he has written a letter. He has written a letter. He has been writing a letter. That's one of them. So, அது அடுத்த ஸ்லைட்ல வருதா இல்லையா பார்ப்போம் ஓகே ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் திஸ் யூசேஜ் ஆஃப் பாஸ்டர்ஸ் இட்ஸ் இன் பாஸ்டர்ஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் one is simple past then past continuous past perfect and then past perfect continuous so i have given some examples with so he wrote a letter he wrote a letter nu solumbodhu avan or kadidam eludhina avan or kadidam eludhukiran nu bodhu he writes a letter the past tense irukkaranaala eludhina avan bodhu iranda kaalathula irukkaranaala he wrote a letter So, அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் நேத்துக்கு என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தபோது அந்த பையன் அப்படின்னு சொன்னா அதுவா ஹி வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதிட்டு இருந்தான் எழுதி கொண்டு இருந்தான் அவங்க தொடர்ச்சியா அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டே இருந்திருக்கிறான் நான் தான் அவனை பார்க்க முடியல சோ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஹி வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பாஸ்ட் எஃபெக்ட்ல சொல்லணும்னா அது வந்து நம்ம வந்து அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அது வேற டாபிக் ஆயிரும் இப்ப வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல வரும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும்போது ஹி ஹேட் ரிட்டர்ன் ஏ லெட்டர் அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்திருக்கிறான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சமாச்சாரம் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சமாச்சாரம் சமீபத்தில் நடந்த சமாச்சாரம் இல்ல கொஞ்சம் முன்னாடி கொஞ்சம் பாஸ்ட் எஃபெக்ட்ல இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்திருக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ அந்த டைம்ல நான் அவன் ரொம்ப நாளாச்சு அவனை பார்த்து அந்த டைம்ல நான் அவனை அவங்க வீட்டுக்கு கூட வந்திருந்தேன் என்ன அது அவன் கடிதம் எழுதிட்டு இருந்திருக்கான் அவன் வந்து ஹி ஹேட் பீ ஆர் ஹி ஹேட் ரிட்டர்ன் ஏ லெட்டர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வரும்போது தான் பீன் வரும் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஹி ஹேட் பீன் ரைட்டிங் அ லெட்டர் அதுவா அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டே இருந்திருந்திருக்கிறான் இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இந்த பாஸ்டர்ஸ் லக்க இந்த நாலு வகை இதுதான் ஆ தேங்க்யூ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகை இருக்கு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இப்போ பாருங்க அவங்க கடிதம் எழுதுவான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹி வில் ரைட் இயர் லெட்டர் ஸோ அவன் ஒரு கடிதம் எழுதுவான் அதே மாதிரி ஹி வில் பி ரைட்டிங் அ லெட்டர் நாளைக்கு இந்த நேரத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் ஹி வில் பி ரைட்டிங் அ லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்னா இந்த நேரத்துக்கு நாளைக்கு முடிச்சுட்டு இருப்பான் So, he will have written a letter. He will have written a letter. So, he will have written a letter. So, he will have written a letter. So, he will have written a letter. That is called future perfect tense. So, this is the future perfect continuous. That is mostly grammarians that recommend. So, this is a very good slide. Thank you. Thank you. Thank you. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஹி வில் ஹாவ் பி ரைட்டிங் அ லெட்டர் இனிமே இனிமே நாளைக்கு நடக்க போற சமாச்சாரம் இல்லை இனிமே ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல நடக்க போற சமாச்சாரம் அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஹி வில் ஹாவ் பி ரைட்டிங் அ லெட்டர் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டே இருந்திருப்பான் ஸோ அவன் எழுதி கொண்டு இருந்திருப்பான் ஸோ இது இது கொஞ்சம் ரொம்ப ரேர் தான் நம்ம பேசும்போது நம்ம பேசுற வழக்கத்துல பெட்டர் டு யூஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஆர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஈவன் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குங்கிறதுனால கிராமரியன்ஸே வந்து இது கிராமர் புக்ஸே பாத்தீங்கன்னா இது தேவையில்லைன்ற மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது பட் நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்துல எங்களுக்கு இதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஒன்னொன்றுக்கும் நாலு நாலு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு இந்த ஹாவ் அன் ஐடியா அபவுட் திஸ் ஆல்சோ இதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது சமயத்துல எப்பா இந்த இந்த ஃபார்மும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்